আসসালামাইকুম আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকের টি শার্ট ডিজাইন ক্লাসে যে ডিজাইনটা করব আমি আশা করছি যেটা অনেক ভালো হবে এবং হচ্ছে একটা সুন্দর একটা টপিক বা ক্রস নিস নিয়েও বলতে পারেন বা হচ্ছে আমরা সুন্দর একটা ডিজাইন করে তৈরি করব সো আগের ক্লাসে যেটা আমরা শিখেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই টাইপের ডিজাইন করা শিখেছি তাই না যে কীভাবে হচ্ছে আমরা এটা জিনিসটা কিন্তু আমি নিজে মেক করেছি এবং আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে কীভাবে আপনারা এগুলো তৈরি করবেন এবং অনেকগুলো টুলস শিখেছিলাম আমরা এখানে সো সেম যেহেতু আমি প্র্যাকটিস করতেছি আর আমরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যে বিষয়টা দেখেছি যে হচ্ছে আজকে যেটা আমার পড়া ছিল ঠিক পরের দিন ওই পড়াটা আদায় করে নিত তাই না বা হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে কোনো জিনিস থেকে আগানো শুরু করি সো সেমভাবে হচ্ছে আমি প্রথমে যেহেতু কালকে এই ডিজাইনটা নিয়ে কাজ করেছি আমি আরও দু চারটা প্র্যাকটিস করি প্র্যাকটিস করলে যে বিষয়টা হবে যে আমি আরও এক্সপার্ট হয়ে যাবো এই ডিজাইনের উপরে ঠিক আছে আর নতুন নতুন টুলস সম্পর্কে জানতে পারবো সো গত পর্বে যে কাজটা করেছি আমি যে কালার ফ্যালেট তৈরি করেছি সেম আজকেও আমি একটি কাজ করব হচ্ছে আমি এই কালার ফ্যালেটগুলো দিয়েই কাজ করব সো কালার ফ্যালেটগুলো আমার তৈরি করা আছে তো আছে যেহেতু আমি হচ্ছে একটা রেকটাঙ্গুলার ক্লিক করছি আজকেও সো হচ্ছে আমি একটা রেকটাঙ্গুলার নিলাম একটা রেকটাঙ্গুলার নেওয়ার পরে যে কাজটা করব আমি জাস্ট সবগুলোকে ধরলাম ধরার পর হচ্ছে আমি কী নেব শেপ বিল্ডার টুল নিয়ে অল্টসেপ ধরে জিনিসগুলো ক্রস করে দেবো ঠিক আছে এই যে টুলসের কাজগুলো কিন্তু আমি আগের লেকচারগুলোতে খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখানোর চেষ্টা করেছি নিচের এই অংশটা আমার দরকার নেই আমি এটা ডিলিট করে দিলাম আর এই পুরো যে সার্কেলটা আমার আছে এটা এখানে থাকুক আমি এটাকে রাখলাম ওকে ডান আর এটা পুরোটাকে আমি একটা গ্রুপ করে ফেলি সো গ্রুপ করে ফেললাম এখন এখানে আমি একটা টেক্সট লিখবো সেটা হচ্ছে অসম আর জাস্ট ক্যাটস ওকে সো এটা হচ্ছে চাচ্ছি যে আমি রাউন্ড করে দেবো সো আমি রাউন্ড করার জন্য যে কাজটা করব ধরুন হচ্ছে আমি আগে এগুলোকে হচ্ছে টাইটেল কেস করে ফেলি সিলেক্ট সিলেক্ট থেকে হচ্ছে সেম সেম সরি আমরা হচ্ছে টাইফে যাবো টাইফ থেকে হচ্ছে সেন্ট কেস সেখান থেকে আপার কেস তো আমি এখানে দুইটা ফন্ট দিতে চাচ্ছি আমার ফন্টগুলো হবে যে আপনার আমি দিতে চাচ্ছি যেমন হচ্ছে আমি আমার পছন্দের যদি কিছু পন পছন্দ বলতে আসলে আমি দেখব যে এটার সাথে সফট যে ফন্টগুলো যাচ্ছে সো আমি এখানে ইনসন বার গার একটা ফন্ট আছে এটা ইউজ করার চেষ্টা করতেছি ওকে সো এই ফন্টটা ইউজ করব সো আমি যদি এই ফোনটা এখন রাউন্ড করতে চাই দেখেন আমি যদি এই ফোনটাকে ধরার পর ইফেক্ট অপশন আসার পর ওয়ারফে যাই আর করি তা আমি কিন্তু চাইলে এগুলোকে কী করতে পারতেছি রাউন্ড করতে পারতেছি কিন্তু ধরুন আমি যদি রাউন্ড করি এই শেফের যে গঠনগুলো এই যে এইটা এই গঠনগুলো কেমন যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সো আমরা এইভাবে করব না আমরা যে কাজ করব যদি আমাদের রাউন্ড করার প্রয়োজন পড়ে আমরা হচ্ছে যে একটা সার্কেল নেব সো আমি সেমভাবে একটা সার্কেল নিচ্ছি যে সার্কেলটা নিলাম ওকে তো সার্কেলটা নেওয়ার পর আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু এটার মধ্যে লিখবো আমি এটা থেকে একটু বড় করে নিচ্ছি ওকে নিলাম নেওয়ার পরবর্তী সময়ে পরে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে টেক্সটগুলো আছে এগুলোকে আমি কপি করে ফেলি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম আর এখানে রাইট সাইডে ক্লিক করার পরে টাইপ মানে পাত টুল তো টাইপ মানে পাত টুলটা নিলাম নেওয়ার পর আমি কি করব এই পাতের উপরে ক্লিক করব তো এগুলো হচ্ছে একদম বেসিক সফটওয়্যার বেসিক সো এগুলো তো অবশ্যই আপনারা জানেন যদি না জেনে থাকেন তাহলে কোথায় গিয়ে কি করতে হবে সেটা কিন্তু আমি আগের ক্লাসগুলোতে বলেছি সো বারবার একই কথা বললে আপনারও বিরক্ত বোধ করবেন সো আমি জাস্ট কন্ট্রোল বি দিয়ে এখানে ফ্লেস করলাম অসমার জাস্ট এখন আমার ফোনটের সাইজ অনেক বেশি সো আমি ফোনটের সাইজগুলো কমাবো কমানোর জন্য হচ্ছে আমি এখান থেকে আসার পর জাস্ট আমার সরি আমি এখানে সেভেন্টি টু দিলাম অ্যান্ড আরও বাড়াতে পারি আমি সো আমি এখানে সাতশো দিচ্ছি ওকে সো আমার এইটা ফন্ট তো এখন আমি সাতশো দিলে বেশি হয়ে যাচ্ছে আমি ছয়শো করি আমি এক পাশে রাখতে যাচ্ছি সো দিলাম এখন হচ্ছে দেখেন আমার ফোনটা এক পাশে চলে আসছে আমাকে এগুলো ঠিক করতে হবে সো এটার জন্য হচ্ছে যে যে হ্যান্ডেলের মতো দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমরা দুইটা হ্যান্ডেল আছে আমরা হচ্ছে একটাকে ধরব চেপে ধরবো মানে ক্লিক করার পরে একটাকে আমি এইখানে নিয়ে আসি আরেকটা আছে এখানে এই যে ছোটো আমি একটু জুম করলে দেখতে পারবো সো আমি যদি এটাকে একটু মুভ করি তাহলে এটা আমার সামনে চলে আসবে আবারও সো এটাকেও ধরবো আমরা ধরার পর হচ্ছে এটাকে আমি এখানে রাখলাম এরপর হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে সেন্টার করে দিই তাহলে আমার টেক্সটগুলো একদম সেন্টার পয়েন্টে চলে আসছে সো এর পরবর্তী সময়ে আমার টেক্সটগুলো এখানে হবে সো আমি এটা অ্যালাইন করতে পারবো এটা নিয়ে কোনো টেনশন নেই আর আমার ফন্টগুলো হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক আর আর্টবোর্ড ব্ল্যাক সো আমি চাষ এখান থেকে হোয়াইট করে নিলাম সো এটা এখানে চলে আসছে এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি কিছু শিখতে পারেন তাহলে কেন আপনি তো এই যে আমার একটা চ্যানেল রয়েছে একটা গ্রুপ
আমরা এখন এখান থেকে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট এতটুকু দিলাম আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন কারণ এটা হচ্ছে অনুপ্রেরণা সো এখন হচ্ছে অসামার জাস্ট আমি লিখলাম আর হচ্ছে ক্যাটস লিখতে হবে সো ক্যাটসটাকে আমি এখানে প্লেস করব সো এটা আমি হোয়াইট করে দিই কিন্তু আমার ডিজাইনে কিন্তু একটা সৌন্দর্য বলতে এখন কোনো জিনিস আসেনি সো আমি এটা করার চেষ্টা করব এখন তো করার জন্য হচ্ছে আমি এখানে একটা ক্যাট নিয়ে এসেছি এখন এই ক্যাটটা আমি কোথায় পেলাম এটা একটা প্রশ্ন সো এই প্রশ্ন উত্তরটা হচ্ছে যে আমি এই ক্যাটটা ক্যাটটা হচ্ছে যে আমি আমাদের যে ভ্যাক্টিজি আছে সেখান থেকে আমি এটা প্রো ডাউনলোড করেছি সো যারা আমাদের স্টুডেন্ট মানে হচ্ছে প্রিমিয়াম ব্যাচ করেন তারা হচ্ছে যে এগুলো এমনিতেই পেয়ে যান অনেকগুলো রিসোর্স আমরা ফ্রিতে দিয়ে দিই আর একটা কথা হচ্ছে আমার মাইক্রোস্টকের উপরে একটা কোর্স আছে যেখানে আমি পাঁচটা মার্কেট প্লেস নিয়ে কথা বলেছি ভ্যাক্টিজি ফ্রি ফিক ক্রিয়েটিভ ফেব্রিকা তারপর হচ্ছে অ্যাডোব স্টক শাটার স্টক নিয়ে আপনারা চাইলে ওই কোর্সটি এনরোল করতে পারেন সেটাতে আপনারা অনেকেই হয়তো এই ভিডিওটা ওইখানেই দেখবেন সো আপনারা ওই কোর্সটা এনরোল করে নিলে আপনাদের অনেক কাজ আসবে আমি মনে করি যে এই টু জেড সম্পূর্ণ গাইডলাইন হ্যাঁ এবং আমার সাথে ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশান করতে পারবেন সো যাই হোক তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে আমি এটা ডাউনলোড করেছি সো এখন হচ্ছে আমি এটাকে মডিফাই করব সো মডিফাই করার জন্য জাস্ট আমি এটাকে আনগ্রুপ করি আমি অনেকগুলো ছিল সেখান থেকে অলরেডি এটাকে আমি ডিলিট করে দিই এটা আমার দরকার নেই আর এখানে একটা ফার্ম কিন দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এটাকে আমি যে কাজটা করব এটার আমি একটু যেহেতু এটা আমরা হ্যালোইনে ব্যবহার করব সো আমার এই ডিজাইনটা হবে যে হচ্ছে যারা হ্যালোইন লাভার তাদের মধ্যে কাজে লাগবে অনেকটা সো আমি হোয়াইট রাখতে পারি ইয়েলোদের একটু বেশি সুন্দর লাগতো সো আমরা আচ্ছা থাকুক এরকমই থাকুক আমরা এতটুকু একটু বড় করব শুধু জাস্ট এতটুকু আর এটাকে আমি পুরোটাকে ধরব ধরার পর হচ্ছে আর এর যে কানগুলো আছে আমি এটাকে ধরবো ধরার পর হচ্ছে এটাকে আমি এখানে একটু প্লেস করি অবশ্যই আমি এটা সামনে নিয়ে আসবো সো ওকে ডান এটাকে আনলাম কিন্তু একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই যে আমি ডিজাইনটাকে এখানে রাখলাম এই যে কানগুলো এরকম পিঙ্ক কালার সো এটা আমি এরকম রাখবো না আমি এটা কানগুলো যেগুলো আছে এগুলোকে আমি ব্ল্যাক করে দেব অবশ্যই অ্যান্ড দেন হচ্ছে এখান থেকে ব্ল্যাক কালারটা পিক করব ওকে ব্ল্যাক করে দিলাম আর ওকে ডান আর এখানে যে ব্ল্যাক কালারগুলো আছে এটাকে আমি কন্ট্রোল কন্ট্রোল আচ্ছা এখানে কিছু ব্ল্যাক কালার আছে সেগুলোকে আমাদের একটু কাজে লাগাতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে ব্ল্যাক কালারগুলো আছে এগুলোকে জাস্ট ধরে একটু আনগ্রুপ করি সো আনগ্রুপ করলাম বা কারণ হচ্ছে যে আমি চাচ্ছি যে এটাকে আমি এখানে মাইনাস করব ঠিক আছে সো আমরা একটু যতটুকু আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আমি ব্ল্যাক সবগুলো জিনিসকে ধরে একটা অবস্থা নিয়ে যাব যেহেতু এই ডিজাইনের মধ্যে নিচের অংশটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ধরা যাচ্ছে সো আমি একটু চাচ্ছি যে একটু গাছ টাইপের ইফেক্ট দেবো সো আমি একটা গ্রাস নিয়ে আসি যেন আমার ডিজাইনটা মনে হয় যে এরা কোনো ঘাসের মধ্যে বসে আছে ঠিক আছে সো আমি একটা গাছের মধ্যে রাখলাম সো আমি একটু দেওয়ার চেষ্টা করি সো আশা করি বিষয়টা একদম বুঝে যাচ্ছে খুব সুন্দরভাবে ওকে আর এই ভ্যাক্টর আর এটাকে আমি একটু উপরে তুলে দিই একসাথে ওকে আশা করি খুব সুন্দরই লাগছে দেখতে সো এখন যে কাজটা করবো আমরা সেটা হচ্ছে যে আমি চাইলে এগুলোকে একটু এই যে এখানে ভিতরে ব্ল্যাকগুলো আছে চেঞ্জ করতে পারি বাট যেহেতু আমরা প্রথমত এখনও শিখছি আমরা এত মানে কাজ করতে যাব না কারণ হচ্ছে আগে আমি সফটওয়্যারগুলো শিখি টুলসগুলো শিখি এর পরবর্তী ধাপে ধাপে হচ্ছে আমরা আরও ক্রিটিক্যাল ডিজাইনের দিকে যাব ঠিক আছে সো এখানে যে ব্ল্যাকটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা ফুল ব্ল্যাক করব আর এখানে যে ব্ল্যাকটা আছে এটাকেও আমরা ফুল ব্ল্যাক করব ওকে এরপর হচ্ছে ফুল ব্ল্যাক করার ফলে কন্ট্রোল এক্সি আমি কাট করে ফেললাম করার পরে পিছনে যে সার্কেলটা আছে আমার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না যে পিছনে যে আমার কালার ফ্যালেটটা আছে সো এই কালার ফ্যালেটের মধ্যে আমি এখন কাজ করব ঠিক আছে সো আমি কালার ফ্যালেটটাকে সিলেক্ট করব তো আমি কালার ফ্যালেটটাকে সিলেক্ট করলাম করার পর হচ্ছে এই যে ট্রান্সপারেন্সি সো এটা কীভাবে কাজ করে সেটা কিন্তু আমি আগের পর্বগুলোতে দেখিয়েছি এবং খুব ভালোভাবে যদি আপনারা ফলো করে থাকেন তাহলে খুব ভালোভাবে জানেন যে এটা কীভাবে কাজ করে সো আমরা ক্লিপটা তুলে দেব এই অংশে ক্লিক করব কন্ট্রোল এফ দিব অ্যান্ড দেন এখানে ক্লিক করে বের হয়ে আসবো আর তার মানে হচ্ছে আমার পুরো ডিজাইনটা কিন্তু এক এক পর্যায়ে রেডি আর এখন দেখেন এখানে হচ্ছে আমার এই ফাইলগুলো কিন্তু ইডিটেবল সো আমি পুরো সবগুলোকে ধরবো ধরার পর হচ্ছে অবজেক্ট অপশনে ক্লিক করে 
এখান থেকে যে এক্সপ্যান্ড ইফিয়ারেন্স আছে এক্সপ্যান্ড ইফিয়ারেন্স করবো দেন হচ্ছে আবার ধরে এক্সপ্যান্ড করে দেবো সবগুলোকে ওকে সো আমার শপে কেন মানে সব কিছু আমার শেফে কনভার্ট হলো এখন দেখেন এখানে কিছু আমার খালি জায়গা আছে যে জিনিসগুলো খুবই বাজে লাগতেছে আমার কাছে সো আচ্ছা এখানে একটা ঝামেলা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা শুধু সার্কেলের উপরে কাজ করেছি কিন্তু এ ফার্ম কিনে কাজ করিনি সো এটাকে আমি কন্ট্রোল এক্স করলাম কাট করে ফেললাম সো আসলে আপনাদের এত ঝামেলা হবে না কারণ হচ্ছে যে আপনারা তো কাজ করবেন খুবই সিম্পল মেথডে আপনাদের এত কিছু কষ্ট হবে না আপনাদের সো এখন হচ্ছে আমার ডিজাইনটা একদম ঠিকঠাক ওকে সো আমি জাস্ট আপনাদেরকে ডিজাইন তোলা শেখাচ্ছি এখন হচ্ছে যারা আমাদের সাথে আছেন কাজ করছেন ভালো লাগছে আপনাদের আমি জানি আপনাদের ভালো লাগছে কারণ আপনারা শিখতে পারছেন সো এখানে খালি জায়গাগুলো আমি কীভাবে ফিল আপ করবো মানে খালি জায়গা রাখা যাবে না সো একদম শর্টকাট টেকনিক সেটা হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে ফেন টুলটা নিব নেওয়ার পর হচ্ছে এই বরাবর যে রুলার আছে আমার এখান থেকে একটা ক্লিক করে আমি এই পর্যন্ত ক্লিক করলাম ওকে তার পরবর্তীতে হচ্ছে আমি এতটুকু ক্লিক করলাম করার পর আমি এটাকে একটা কালার দেই স্ট্রোক কালার দেওয়ার পর হচ্ছে স্ট্রোকটা একটু বাড়াবো সো আমি স্ট্রোকটা বাড়ালাম এরপর পাশে যে ফুট প্রোফাইল আছে এখান থেকে হচ্ছে আমি এই প্রোফাইলটা সিলেক্ট করে দিই বা এখান থেকে আমি এটাও সিলেক্ট করতে পারি সিলেক্ট করার পর এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম ওকে সো একটু ঘুরিয়ে দেবো আমি জাস্ট এখান থেকে আচ্ছা ঘুরাতে হবে না আমি জাস্ট কয়েকটাকে মেক করি সো ওকে আর একটা নিলাম অ্যান্ড দেন আচ্ছা এখান থেকে একটা ক্যামেরা ডিলিট করে দিই সো জাস্ট এখান থেকে এই পর্যায়ে আসলাম কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ওকে আবার এগুলোকে ধরার পর আমি জাস্ট অল্ড চেপে ধরে এই পাশে একটা নিয়ে আসি আর এগুলো ঠিক আছে সো এগুলোকে আমি ধরলাম একটা গ্রুপ করি দেন রাইট সাইডে ক্লিক করে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম থেকে কিন্তু রিফ্লেক্ট করে দিতে পারি আমরা ওকে দেন ওকে আর এগুলোকে একটা গ্রুপ করে ফেলি এখন এই পুরোটাকে ধরলাম ধরার পর অবজেক্ট এক্সপ্যান্ড ইফিয়ারেন্স অবজেক্ট এক্সপ্যান্ড করে দিলাম অ্যান্ড দেন এগুলোকে আমি অ্যালাইনগুলো ঠিক করব সবগুলোকে হোয়াইট করি অ্যান্ড দেন হচ্ছে সবগুলোর অ্যালাইনটা ঠিক করি আমি সো অ্যালাইনটা ঠিক করলাম এখন আমি মিডিলে রাখতে পারি তাহলে মনে হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর লাগবে ওকে সো টেক্সটগুলোকে একটু পড়ে দিয়ে দিচ্ছি তো করে দেওয়ার পরে হচ্ছে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে কিছু স্টার মেক করে দিই এখানে যে খালি জায়গাটা আছে সো আমি একটা ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে আমি আর একটা ক্লিক করি ওকে দেন আমি আর একটা নিলাম আর এই যে তিনটা আমি তৈরি করলাম এই তিনটার মাধ্যমে আমি সেম স্পেস রাখার চেষ্টা করব অ্যান্ড এই তিনটাকে হচ্ছে আমি পাশে নিয়ে আসি দেন এটাকে আমি কি করব ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট দেন ওকে করব অ্যান্ড দেন এখানে রাখলাম ওকে আমি চাইলে ঠিক করে রাখতে পারতাম একই স্পেসে বাট হচ্ছে যেহেতু আমরা মাত্র শিক্ষানবিশ আমরা শিখতেছি সো এক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদেরকে একটু সময় দিতে হবে সো এ তো সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আমরা তৈরি করে ফেলতে পারতেছি সো এই ডিজাইনটাকে চাইলে আমরা মোকআপ করে নিতে পারি সো মোকআপ করার জন্য হচ্ছে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আর সেটা হচ্ছে যে ইমেজটাকে আপনাকে সেভ করতে হবে সো ফাইলটা আমরা কীভাবে সেভ করব খুবই সম মানে শর্টকাট হিসাব আমরা জাস্ট নর্মালি এখান থেকে আমি যদি আমার লেয়ারটাকে অফ করে দিই আমার এটাকে আমি তুলে দিই এখানে পুরোটা আমার ডিজাইন সো আমি এটাকে সিলেক্ট করার পরে কন্ট্রোল অলটা শিফট এইস ওকে সো দেওয়ার পরে হচ্ছে এটাকে আমি আমার ফিএনজিতে সেভ করব সো আমি সেভ করছি আমি সেভ অপশনে ক্লিক করলাম অ্যান্ড দেন আমার ডেস্কটপে এটাকে আমি সেভ করলাম ডেমো নামে সেভ করলাম ওকে সো আমি এটাকে আমার ডেমো নামে সেভ করলাম করার পর হচ্ছে আমি এটাকে একটু ওপেন করি সো এই যে আমার ডিজাইনটা এই ডিজাইনটা আমি মাত্র করলাম এই ডিজাইনটা ওকে তো এখন এটাকে আমি মোক আপ করবো তো মোক আপ করার জন্য হচ্ছে একটা মোক আপ ওপেন করতে হবে আমাকে সো আমাদের গ্রুপে অনেকগুলো মোক আপ দেওয়া আছে আর যারা প্রিমিয়াম ব্যাচের স্টুডেন্ট তারা তো অনেকগুলো মোক আপ পেয়ে গেছেন সো আপনারা জাস্ট মোক আপগুলো করে নেবেন ঠিক আছে সো আমি মোক আপ করার জন্য হচ্ছে একটা টি শার্ট ওপেন করি তো আমরা জানি যে মোক আপ করার জন্য আমাদেরকে ফটোশপ ব্যবহার করতে হয় সো আমরা ফটোশপে যাব আমি জানি যে এই জিনিসগুলো আপনারা খুব ভালো করেই জানেন সো আমরা জাস্ট ফর্মালিটি মেনটেন করছি 
সো আপনার যখন মোকাপটা ওপেন হবে তো মোকাপের মধ্যে আপনি দেখতে পারবেন যে কোথাও লিখা আছে যে ইউ ডিজাইন হিয়ার তো এখানে লিখা আছে যে ফ্লেস ইউ ডিজাইন সো আমরা জাস্ট এখানে আসলাম ফাইল থেকে আমি ফ্লেসিং বেডেড করবো যেহেতু আমার ডিজাইনটা এখানে ফ্লেস করতে হবে সো এখান থেকে হচ্ছে আমি যে ডিজাইনটা করেছি সেই ডিজাইনটাকে আমি এখানে ফ্লেস করে দিচ্ছি সো আমার ডিজাইনটা আসলো আমি জাস্ট এখানে করলাম দেন কন্ট্রোল এস মানে সেভ করলাম এরপর হচ্ছে এখানে ক্লিক করার পর আমি যে আমার টি শার্টটা দেখতে পাচ্ছি সো সত্যি অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে যে আমার মোকাপ প্রেজেন্টেশন করার পরে সো আমি এখান থেকে আবার কন্ট্রোল শিফট অল্টার এস দিব সেখান থেকে হচ্ছে আমরা সেভ অপশনে ক্লিক করে ফাইলটাকে সেভে ক্লিক করে ডেস্কটপে আমরা সেভ করে ফেললাম ওকে সো আমি যদি এখন এটাকে ওপেন করি দেখি যে কেমন হলো পুরো ডিজাইনটা আসলে সো দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল আউটপুট সো আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আপনারাও ঠিক এভাবে ডিজাইনগুলো করে ফেলবেন দেখা হবে অন্য কোনো টিউটোরিয়ালে আসসালামু আলাইকুম